কোন প্রজন্মের মোবাইলে ভিডিও কলের যাত্রা শুরু হয় অবশ্যই তৃতীয় প্রজন্ম থেকে কি ভিডিও কলিং এর যাত্রা শুরু হয় ওকে তারপর দেখো সার্চ ইঞ্জিন হলো কি গুগল মজিলা ইয়াহো মজিলা ফায়ারফক্স তোমরা যারা নেট ইউজ করতে ভালো করে জানো মজিলা ফায়ারফক্স হচ্ছে কি ব্রাউজার ওকে তার মানে গুগল এবং ইয়াহো হলো কি সার্চ ইঞ্জিন ওকে তার মানে এটা হলো কি দুই তিন গুগল এবং ইয়াহো তারপর দেখো এস টি এম এল ফাইলের এক্সটেনশন হলো খুবই সহজ প্রশ্ন এস টি এম এল ফাইল যেন আমি সেভ করি তাই কি এক্সটেনশন এস টি এম এল ফাইলের এক্সটেনশন হলো ডট এইচ টি এম এল ওকে তারপর দেখো ওয়েবসাইট হোস্ট করে কোথায় রাখা হয় এটা অবশ্যই আমরা জানি এটা সার্ভারে রাখা হয় ওকে লিস্ট আইটেম যুক্ত করার ট্যাগ কোনটি লিস্ট আইটেম যুক্ত করার ট্যাগ হলো এই যে তুমি প্রত্যেকটা আইটেমকে যে ট্যাগ ব্যবহার করে অ্যাড করে দিচ্ছি এলআই ঠিক আছে এলআই ব্যবহার করে আমরা লিস্ট আইটেম যুক্ত করি তারপর দেখো পরবর্তী কোয়েশন ছিল এখানে যে এ বি সিক্সটিন অর্থাৎ এ বি হ্যাক্সাডিসিমালে আছে এর সমতুল্য মান কত এই টাইপের কোয়েশন আসবে এটা আমরা কিন্তু সবাই জানি এই টাইপের কোয়েশন আসার সম্ভাবনা ছিলই তো এটা সমতুল্য মান এখানে কি কি দেওয়া আছে দেখো এখানে দেওয়া আছে হলো বাইনারিতে দেওয়া আছে ডেসমিন ওয়ান জিরো তুমি এটাকে বাইনারিতে কনভার্ট করে কি পাচ্ছ দেখো আমি আগে বলছিলাম এটা একটা একটা সরাসরি প্রথমে বাইনারিতে কনভার্ট করবো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো বি সমান তুমি পাচ্ছিলা এটা 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 তার মানে অপশনে কি এ মানটা দেওয়া ছিল হ্যাঁ অপশনে অলরেডি এই মানটা দেওয়া ছিল তার মানে এক অলরেডি কারেক্ট ওকে সেকেন্ড যে আইটেমটা ছিল তা ছিল অক্টালে তার মানে এটা তুমি তিনটা করে প্যাকেট করো তিনটা করে প্যাকেট করলে পাচ্ছ কি টু ফাইভ থ্রি হ্যাঁ টু ফাইভ থ্রি তার মানে এই মানটা এখানে দেওয়া ছিল তার মানে দুই নাম্বারটাও কি টু ফাইভ থ্রি এটা দেওয়া ছিল তার মানে এটা রাইট তিন নাম্বার ছিল কি দশ ভিত্তিক এটা ছিল এটা ছিল তোমার হলো সেভেন থ্রি টেন ডেজ এটা তো অসম্ভব কারণ ওয়ান টু ফোর এইট সিক্সটিন থার্টি টু সিক্সটি ওয়ান টু এইট হয় তার মানে এটা না তাহলে এটা আনসার কি এক এবং দুই এটা আনসার ছিল কি এক এবং দুই তারপর দেখো পরবর্তী কোয়েশন ছিল সাত নাম্বার একটা কোয়েশন আসছে এটা অনেক সুন্দর একটা কোয়েশন ছিল সাত নাম্বার কোয়েশনটা ছিল এটা যে ওয়ান জিরো 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 পয়েন্ট ওয়ান 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 জিরো জিরো এটা একটা বাইনারি সংখ্যা মাইনাস করতে বলা হচ্ছে পয়েন্ট বরাবর আগে পয়েন্টগুলো দিতে হয় মাইনাস করতে বলা হচ্ছে এটা ওয়ান জিরো ওয়ান আর এদিক দিয়ে থাকে ষোলো জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এটাকে তোমার নর্মাল বিক করতে বলা হচ্ছে তাই অ্যান্সার কি দেওয়া যাচ্ছে তুমি নর্মালি বিক করো জিরো আমার বাইনারি বিক তো জানি সো এখানে ওয়ান সো এখানে কি হবে ওয়ান সো এখানে কি জিরো দেন দেখো এটা যদি জিরো হয়েছিল তো এখানে জিরো এখানে না থাকবে কত ওয়ান माइनस खुबी भलो देखो जो भी प्रश्न तुम्हारे मिस है कष्ट लगार विषय क्वेश्चन ফাইনাল মডেলে এই কোয়েশনটা দেওয়া ছিল যার অ্যান্সার ছিল ওয়ান ই ওকে তারপর দেখো এটা অ্যান্সার এটা ওয়ান ই আরেকটা প্রশ্ন আছে এস টি এম এল থেকে যা হলো স্প্যান স্টাইল ইকুয়াল কোয়েশন কালার এম সি কিউ প্রশ্ন অনেক সহজ হয়েছে অনেক সহজ হয়েছে বাস তারপর অনেক স্টুডেন্ট এম সি কিউতে হিমশিম খাবে স্বাভাবিক বিষয় টেক্সট এবং স্পা এখন দেখো এখানে কোয়েশনটা কি এই যে এই ট্যাগটা হয়তো অনেক এটি পরে নাই এই ট্যাগটা হলো এস টি এম এল এ ফাঁকা মানে একটা ট্যাগের মাঝখানে একটা শব্দের পরে যদি তুমি আরেকটা এক্সট্রা ফাঁকা তৈরি করতে চাও আমরা নর্মালি 
এই স্পাম ট্যাগ ব্যবহার করে আসলে ফাঁকা তৈরি করে স্প্যান অর্থ আসলে ফাঁকা যেমন তুমি রো স্প্যান কস স্প্যান অলরেডি করছো হ্যাঁ তো উদ্দীপকে এলিমেন্ট কন্টেন্ট কোনটা এখানে এলিমেন্টের কন্টেন্ট তুমি তো জানো এইচটিএমএল এর এলিমেন্ট কোনটা এইচটিএমএল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এইখান থেকে শুরু করে এইটাকে বলা হয় এইচটিএমএল এর এলিমেন্ট এখন এখানে এলিমেন্টের কন্টেন্ট হলো এই টাইপ হলো সেই কন্টেন্ট ওকে তার মানে এখানে টেক্সট হ্যাঁ অপশনে দেওয়া আছে টেক্সট উদ্দীপকে এলিমেন্টের কন্টেন্ট হলো টেক্সট এইচটিএমএল হচ্ছে কন্টেন্ট এটা হলো অ্যাট্রিবিউট এটা হলো অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু আর এই স্প্যাম হলো ট্যাগ আর সবটাকে একসাথে বলা হয় এলিমেন্ট ওকে তার মানে নয় নাম্বার কি টেক্সট ওকে নয় নাম্বার তারপর দেখো উদ্দীপকে অ্যাট্রিবিউট কোনটি অ্যাট্রিবিউট কোনটা অবশ্যই দিস ইজ দা অ্যাট্রিবিউট মানে কি স্টাইল আর এখানে কালার এবং রেডিটি অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু তার মানে অ্যাট্রিবিউট হলো কি স্টাইল এখানে স্টাইল কি তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে ওকে তারপর দেখো দশ এগারো এবং বারো নম্বর প্রশ্নে অ্যান্সার দিতে বলা হচ্ছে এই প্রশ্নটা অনেক সুন্দর ছিল প্রশ্নটা হলো এ বি সি দিস ইজ ম্যান ওকে এখন বলছি এক্স এর মান কোথায় কিন্তু ছিল এক্স এখানে নর্মালি এক্স এর মান তুমি পাবা হলো এ বি সি হোল নট কিন্তু অপশনে এটা ছিল না অপশনে এটা না থাকে এটা ইকুই বেলে নট তার বি মডেল ভাঙলে তুমি যা পাও এ নট প্লাস বি নট প্লাস সি নট এটা দেওয়া ছিল তার মানে এটা অ্যান্সার অর্থাৎ এটা অ্যান্সার ছিল কত নাম্বারটা হ্যাঁ এটা এক নাম্বার ছিল অর্থাৎ এটা मान बस সূত্র দিয়ে ওইটাকে সাইজ করে ফেলতে পারে আমরা জানি অ্যান্ড গেটের একটা জিরো হলে আউটপুট জিরো তাহলে ন্যান্ডের কি হবে এটা যেহেতু ন্যান্ড গেট ন্যান্ড গেটের হলে একটা জিরো হলে আউটপুট কি হয়ে যাবে ওয়ান হয়ে যাবে এটা অ্যান্সার দেওয়া কি ছিল জানো অ্যান্সার দেওয়া ছিল জিরো ওয়ান টু থ্রি টু থ্রি কোন দুঃখে আসবে তার মানে জিরো হতে হবে অথবা ওয়ান হতে হবে যেহেতু ন্যান্ড গেট অ্যান্ড গেট হলো জিরো হলে জিরো হয়ে যায় ন্যান্ড গেট হলো জিরো হলে এটা ওয়ান হয়ে যায় দিস ইজ দ্য অ্যান্সার তারপর দেখো ফ্লট ডেটা টাইপ কত বাইট জায়গা দখল করে আমি ডেটা টাইপ এই সকালে যে ভিডিওটা আপলোড করেছি এখান থেকে অলরেডি আমি দেখতে পাচ্ছি যে এক দুই তিন প্রায় চারটা প্রশ্ন কমন পড়ছে হ্যাঁ চারটা প্রশ্ন তো ফ্লট ডেটা টাইপ কত বাইট জায়গা দখল করে ফ্লট ডেটা টাইপ অবশ্যই চার বাইট জায়গা দখল করে চার এটা অ্যান্সার হবে চার যদি ফ্লট আট বাইট পর্যন্ত যেতে পারে সো তোমাকে চারই অ্যান্সার করতে হবে এখানে কোনটি রিলেশনাল অপারেটর অর এন প্লাস ডাবল ইকুয়াল দেখো আমরা মনে আছে যে লিখতাম না ইফ এ ইকুয়াল বি অর্থাৎ এ বি যদি সমান হয় মানে দুজন ইকুয়াল অর্থাৎ আমরা অনেক সময় লিখতাম না যে এই যে ইকুয়াল সিম্বলটা সো এখন তার কিছু বলার দরকার নাই ইকুয়াল হলো লজিক্যাল বা রিলেশনাল অপারেটর যার কাজ হলো এ এবং বি এর সাথে সম্পর্ক তৈরি করবে অর্থাৎ এ এবং বি এটা তারা মিন করেছে এ বি তারা সমান অর্থাৎ এখানে দিকে অপশনটা কি ছিল ওয়েট এখানে লেখা ছিল কোনটি রিলেশনাল বা রিলেশনাল বা সম্পর্ক সূচক অপারেটর কোনটা অবশ্যই भाग करो भाग शेष कत हम এইটা হলো সবসময় ভাগ শেষ তোমাকে রিটার্ন দিবে অর্থাৎ পঞ্চাশকে তুমি তিন দিয়ে ভাগ করলে হবে ষোলো আর চল্লিশ ভাগ শেষ থাকে কত দুই তার মানে ওয়াইয়ের সর্বশেষ গেলো হবে টু ওকে অর্থাৎ ভাগ শেষ তার কাজ হলো ভাগ শেষটাকে তার মাথায় রাখা আচ্ছা তারপর হলো উম আরেকটা প্রোগ্রাম দিয়েছে প্রোগ্রাম থেকে অনেক প্রশ্ন করছে অলরেডি এক দুই তিনটা প্রশ্ন সলভ করে করে ফেললাম অলরেডি প্রোগ্রাম থেকে আর একটা প্রশ্ন হলো যে একটা প্রোগ্রাম দেওয়া আছে সি প্রোগ্রাম ওকে 
আমি আগে বলছিলাম প্রোগ্রাম এবং লজিকে এখান থেকে প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি করা হয় প্রোগ্রাম থেকে অলরেডি আমরা তিনটা সলভ করে ফেলেছি চতুর্থ নম্বর क्वेश्चन যাচ্ছে যে হ্যাশ ইনক্লুড স্টুডিও ডট ইজ তারপর হলো মেইন ওকে তারপর দেওয়া হলো যে স্ক্যান এর বহুত কিছু দেওয়া আছে সো এখানে লিখলাম আমি প্রোগ্রামটা স্ক্যান এর আমি ভেরিয়েবল গুলো হলো যে ইন্ড কি দেওয়া ছিল এন আই এস স্ক্যান এর মানে স্ক্যান করতে বলা হচ্ছে কাকে পার্সেন্ট বি ইনটিজার টাইপ এটা ফাইল হলো এন্ড হলো এস ইকুয়াল জিরো ফল উত্তর দিবি আমি আগে বলেছিলাম গতকাল রাতে লাইভে এসে বলছি ফল উত্তর প্রশ্ন বসিয়ে দিই বাবা আই ইকুয়াল 1 i less than equal n i equal i plus 1 এবং এটা যেন লিখা আছে হলো যে s equal s plus i তারপর বলা আছে যে print f percent b s এটা তারপর আর কিছু লিখা থাকলো আছে এটা বিষয় আমার এখন প্রশ্ন হলো যে এটা একটা প্রোগ্রাম মেইন জায়গাটা হলো এই অংশটা i এর মান 1 থেকে শুরু করবে এক করে পারবে এবং এন পর্যন্ত যাবে এবং তারা কি করবে বলতো যোগ করবে নর্মাল যোগ এখন দেখো ফোন লুপের জন্য আয়ের মানগুলো কি কি হতে পারে আই এখানে বলছে প্রোগ্রামটি রান করলে এবং কিবোর্ডে ফাইভ টাইপ করলে ফলাফল কত হবে ফাইভ টাইপ অর্থাৎ এখানে এন এখন যদি ফাইভ হয় তাহলে কি দেখো দেখো আই মান হবে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ তাই তো কারণ পাঁচ পাঁচ এক এক থেকে শুরু করবে এক এক করে পারে পাঁচ পর্যন্ত যাবে দেশ মিনিট হলো ফাইভ এটা যোগ করে তুমি পাবা করতে দেখো এই যে পাঁচ পাঁচ দশ আর এই যে পনেরো অর্থাৎ কি পনেরো সতেরো নাম্বার তাহলে পনেরো নাম্বার পনেরো হলো তার অ্যান্সার ওকে কিবোর্ডে ফাইভ টাইপ করে ফলাফল ফিফটি ফাইভ পেতে লুক স্টেটমেন্টে কী ধরনের পরিবর্তন করবে এটা আমাদের দ্বিতীয় নাম্বার মডেল অর্থাৎ চ্যাপ্টার ফাইভ থেকে আর প্রশ্ন আসলে এটা আমি প্রশ্ন করেই থাকি এই প্রশ্নের কিন্তু বোর্ডের রিপিট কোয়েশন এটা আমরা যে প্রিভিয়াস কোয়েশন সলভ করেছিলাম এটা রিপিট কোয়েশন ছিল এটা तुम्हारा पचिस ষোলো নয় চার তার মানে অলরেডি দেখো ষোলো চার বিশ কত আসে বিশ আর যদি আসে ত্রিশ কিন্তু পঞ্চান্ন ওকে তাহলে এটার অ্যান্সার হচ্ছে পঞ্চান্ন তো তার মানে এটা হচ্ছে তোমার এস ইকুয়াল টু এস এই যে এইটার জন্য সে ঠিকঠাক আছে তার মানে দিস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ওকে তারপর দেখো উনিশ নাম্বার কোয়েশন কি উনিশ নাম্বার কোয়েশন হলো যে অনাকাঙ্ক্ষিত বা অবাঞ্ছিত ইমেল বা মেসেজ পাঠানো কে কি বলা হয় এটাকে বলা হয় কি স্প্যামিং অবশ্যই এটা স্প্যাম আমরা অনেক বলি যে স্প্যাম মেসেজ সো এটা স্প্যামিং আর উদ্দীপকে বিশ একুশ নম্বর প্রশ্ন উত্তর দাও কি লিখা শাহিনা তার কম্পিউটার অনেক নতুন সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারে না পরে সে এমন একটি সার্ভিস গ্রহণ করলো যা দ্বারা সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয় উচ্চ গতিসম্পন্ন কম্পিউটার সুবিধা পাওয়া যায় এবং খরচও কম হয় উদ্দীপকের সার্ভিসটি কি নাম অবশ্যই তুমি ভালো করে জানো দিস ইজ ক্লাউড কম্পিউটিং ওকে উদ্দীপকে ব্যবহৃত সার্ভিসটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনটা ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে অনেকগুলো অসুবিধাও আছে যেমন নিরাপত্তা ঝুঁকি নাই অবশ্যই নিরাপত্তা ঝুঁকি একটা থাকবেই এটা অবশ্যই আছে ব্যবহারে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না হ্যাঁ অবশ্যই ব্যবহার করে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না তুমি যতটুকু ব্যবহার করো ততটুকু দিতে হয় রক্ষণাবেক্ষণে খরচ নাই তার মানে এখানে অ্যান্সার হলো দুই তিন অর্থাৎ নিরাপত্তা ঝুঁকি নাই এই অপশনটা ছাড়া বাকিগুলো কারেক্ট ওকে এখানে অ্যান্সার হবে দুই তিন মানে কি নিরাপত্তার ঝুঁকি নাই এইটা ছাড়া বাকিগুলো ওকে তারপর দেখো বাইশ নাম্বার কোয়েশন হলো ক্যাপচার এক্সট্রাকশন কম্পারিজম কম্পারিজম ও ম্যাচিং এগুলো দেখো যে বায়োমেট্রিকের সাথে সুন্দরভাবে জড়িত দেখো ক্যাপচার করতে হয় তারপর এক্সট্রাকশন করতে হয় কম্পারিজম করে ম্যাচ করে তারপর তোমাকে 
ट्रांसफार जिबीपीएस 